je vais vous parler de mon chat. Parce que j'ai un chat à la maison. Alors, techniquement, ce n'est pas mon chat, c'est le chat du voisin, mais il squatte en permanence chez moi, à peu près. Et donc, à force de l'avoir à la maison, je commence à, à bien le connaître et euh, j'arrive à communiquer avec lui. Donc, euh, bah, je sais euh, qui veut être euh, caressé, qui veut être nourri, qui veut sortir, et puis rentrer, et puis sortir, et puis rentrer, et c'est presque sans fin. Bon, heureusement, à un moment, il va, il, il va dormir. Mais alors, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est quand il a faim, en fait, il va aller se mettre devant sa gamelle et puis il attend en me regardant avec son air un peu ahuri. Et, et moi, donc, quand je le vois devant sa gamelle, bah, je sais qu'il a faim et donc je vais le nourrir. Et quand on y pense, en fait, c'est assez étonnant parce que ça veut dire que mon chat et moi, on partage ce concept de gamelle. Alors lui, évidemment, il n'a pas de, de mots, mais on sait tous les deux ce que, ce que ça veut dire. Alors, il y a juste sur la notion de gamelle vide, là, on n'est pas trop d'accord, mais, euh, mais c'est une autre histoire. Et donc, en fait, si, euh, si on décortique, ben, il y a la gamelle, donc c'est l'objet physique euh, sur, le, sur le sol. Il y a le concept de gamelle, indépendamment de la forme, de la couleur ou du, du, de, la, de la matière. Et il y a le mot, le symbole gamelle. Ce qui est important, c'est cette notion de, de concept. Alors évidemment, mon chat n'a pas les mots, mais il est tout à fait intelligent. Ça, il n'y a, a pas de doute. C'est juste, il n'a pas les, les symboles. Et cette idée de, de symbole, elle a été très importante pour, euh, pour l'intelligence artificielle et les sciences cognitives au tout début. Donc au tout début de, de l'IA, à peu près vers les années 60, on pensait que l'intelligence, c'était manipuler des symboles. Et euh, alors au début, ça a quand même pas mal marché parce qu'il y a eu plein de réalisations qui ont été faites sur, euh, sur cette base. Notamment, euh, on a pu faire des, euh, des joueurs de, de dames, des joueurs d'échecs, aujourd'hui les joueurs de go. Et quand je dis on a pu faire, en fait, on a réussi à battre les humains assez rapidement. Et aujourd'hui, même les champions du monde se font battre par les machines. Donc plus récemment, ça a été vrai pour le go et le, et le poker. Alors, Aujourd'hui, le vrai défi en IA, c'est de faire jouer les robots au football. Alors imaginez si on avait dit aux chercheurs à l'époque, non, non, ce n'est pas l'intelligence du joueur d'échecs qu'il faut faire, c'est l'intelligence du joueur de foot. Et vous auriez dit, ouais, non, pas sûr. Et en fait, si. Alors, je vais vous montrer un, un petit film, c'est un match qui a eu lieu entre une équipe d'humains et une équipe de robots. Ça a eu lieu il y a cinq ans. Pendant la RoboCup, la RoboCup, c'est une conférence internationale qui, qui rassemble les meilleurs chercheurs en IA et en robotique. Et leur but, c'est de faire jouer les, euh, les robots au football et à terme, de battre l'équipe championne du monde de football. Donc, vous voyez, il y a encore un peu de, de, de travail parce que ici, les joueurs, ce pas des professionnels. En fait, c'est les chercheurs eux-mêmes et ça ne marche pas très bien. La RoboCup a eu lieu cette année à Bordeaux. Alors, ils ont progressé. Mais pas tant que ça. Donc aujourd'hui, une équipe d'enfants de, ou de grand-mères pourrait toujours battre les, les robots. Bon, pour les grand-mères, il faudrait, euh, faudrait vérifier. Mais, euh... mais le, le problème, c'est vraiment le, le, le fait d'être dans le monde réel. Et, euh, et pourquoi bah, En fait, il y a un chercheur qui avait écrit un article dans les années 90 qui, qui avait un titre un peu étrange, « Les éléphants ne jouent pas aux échecs ». Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que si on veut comprendre l'intelligence et la cognition, il faut prendre en compte le corps et les interactions avec le monde réel. Et en fait, le corps, lorsqu'on va le considérer pour l'IA, va vous aider, parce que le corps va posséder sa propre intelligence. Et en fait, il n'y a pas une intelligence, il y a de multiples intelligences. Donc il y a l'intelligence telle qu'on l'a définit euh, euh, classiquement, mais il y a donc l'intelligence du corps, il peut y avoir l'intelligence spatiale, musicale, sociale, il y a énormément de, de formes. Et pour l'intelligence du corps, je peux vous montrer un deuxième exemple sur ce petit film. Ici, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un robot, c'est simplement des pièces mécaniques. Et elles ont été faites de façon à ce que, en gros, ça marche tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe La morphologie de ce petit robot, je viens de dire que ce n'est pas un robot, mais qui n'a pas de moteur, se sert juste de l'énergie potentielle. Et il marche tout seul. Et aujourd'hui, les robots humanoïdes qu'on qu développe, ben, on prend en compte la morphologie humaine pour aider la, le, les IA. 
Un autre exemple, si vous n'êtes jamais demandé à quoi sert la pulpe sur vos doigts, vous êtes demandé Donc ce soir, quand vous serez à la maison, vous mettez des dés à coudre sur chacun de vos doigts et vous essayez d'attraper n'importe quel objet. Vous, vous verrez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la pulpe, en s'écrasant, vous aide vraiment à, à saisir les objets. Donc on n'a pas besoin d'envoyer des commandes très précises, on attrape et, et ça marche. Et donc cette idée de d'avoir un corps, ça a des conséquences. Et la première, c'est écrit à l'écran, les IA sont un peu cons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Lorsque vous avez des intelligences artificielles du type ChatGPT, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles n'ont aucune interaction avec le monde réel. Donc, tout ce qu'elles vous racontent, c'est sur la base d'exemples qu'on leur a fournis. Alors, la plupart du temps, ça marche, mais souvent, ça ne va, ça va pas si bien marcher que ça, parce qu'en en fait, elles ne comprennent pas ce qu'elles vous racontent. Donc j'ai fait un exemple très, très classique, vous pourrez essayer chez vous. Vous demandez à ChatGPT, je pense que tout le monde connaît, qu'est-ce qui est le plus gros entre un œuf d'autruche et un œuf de vache Et il va vous dire, sans se démonter, l'œuf de vache, bien sûr. Alors maintenant, ils ont un peu corrigé le problème via les petites mains de l'IA, donc c'est les gens qui sont payés pour aller corriger les bêtises, et il va vous dire, non, mais en fait, euh, ce n'est pas tout, tout à fait ça. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas cette interaction avec le monde, vous ne comprenez pas les concepts. Vous n'avez pas accès aux concepts et donc vous ne pouvez pas comprendre ce dont vous parlez. La deuxième conséquence, c'est que vous ne pourrez pas télécharger votre cerveau. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui vous disent « oui, mais dans le futur, on pourra télécharger notre cerveau bon, ». Alors aujourd'hui, on ne sait pas faire, ça c'est sûr. Dans 50 ans, on ne saura toujours pas faire pour tout un tas de problèmes. Mais donc, si vous voulez télécharger le cerveau, bah, il faut le, le laisser connecter au monde réel. Sinon, ça n'a pas bien marché. Et en fait, il y a un chercheur dans les années 60, en neurosciences, qui est assez célèbre, qui a fait une expérience. Il a mis des étudiants, c'est toujours les, les victimes dans, dans les labos, il a pris les étudiants, il a mis dans, dans des caissons où ils étaient en flottaison, donc ils flottaient à l'intérieur, et ils n'entendaient rien, ne voyaient rien, et donc et ils attendaient. Et en fait, l'expérience est insupportable et au bout de, ça devait durer quelques jours. En fait, au bout de quelques heures, ils devaient sortir du caisson parce qu'ils étaient privés de, le, de leur sens. Donc cette connexion, elle est vraiment fondamentale pour, pour notre cognition. Et donc, si on veut télécharger, donc encore une fois, on ne sait pas faire, ben, il faut aussi relier votre esprit téléchargé à quelque chose. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire non plus. Donc, on, pour l'instant, c'est euh, hors de, de portée. Alors, la question, c'est comment est-ce que nous, on fait ben, Lorsque vous regardez le développement du bébé, en fait, il va... Euh, alors, il bouge, il crie, il fait, il fait plein de choses. Mais en fait, il fait ce qu'on appelle l'expérience sensible du monde. Il va tout toucher. Ça va être un véritable petit scientifique qui va faire ses propres expériences et il va, euh, il va sentir des odeurs, il va entendre des bruits, des sons, des musiques, il va euh, toucher des, des textures, voir des couleurs. Et tout ça, ça va former une base de concepts. Et à un moment, il va falloir les relier aux mots, c'est-à-dire quand le, le, le langage va apparaître, à peu près vers un an, bah à ce moment-là, parce que l'enfant va regarder peut-être un objet, peut-être que sa mère sera là pour lui dire « cet objet, c'est une chaise » une table, ou peut-être lorsqu'il regardera sa mère, euh, sa mère dira « maman ». Et à ce moment-là, on va relier les concepts aux symboles. Et à partir de ce moment-là, il y aura un véritable déluge de mots, il pourra tout nommer. Et si on montre un, un chaton à un enfant, il pourra tous les reconnaître. Si on lui dit « c'est un chat », il pourra nommer n'importe quel autre chat. Ça ne se passe pas toujours aussi bien, et des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, il y a une histoire assez célèbre, c'est l'histoire d'Hélène Keller, euh, qui est devenue sourde, aveugle et muette à l'âge de deux ans. Et elle avait une, une préceptrice, Anne Sullivan, qui était là pour essayer de l'aider et de lui faire comprendre les mots et les symboles. Et donc, imaginez, elle est sourde, aveugle et muette, donc c'est très difficile. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle essayait de dessiner les lettres sur son bras et elle lui faisait toucher un objet en espérant que la connexion se fasse. Et en fait, ça n'a pas marché pendant assez longtemps, jusqu'au jour où Anne Sullivan a amené Hélène à un puits. Elle lui a fait ruisseler de l'eau sur la main, elle lui a écrit le mot « eau » sur son bras, 
Et là, ça a été la révélation, et c'est Hélène Keller elle-même qui l'écrira, puisque plus tard, elle va apprendre la langue des, des signes. Elle pourra écrire les livres, et elle écrit « Soudain, j'ai une conscience vague de quelque chose d'oublié, le frisson d'une pensée qui me revenait, et le mystère du langage m'a alors été révélé. » J'ai su que « O » signifiait la mer merveilleuse chose fraîche qui ruisselait sur ma main. Cette parole vivante a réveillé mon âme, lui a donné la lumière, l'espoir, la joie, l'a libérée. » Donc là, c'est un cas vraiment extraordinaire où on voit cette connexion qui, pour nous, est naturelle, comme on acquiert le langage, qui ici s'est faite de, de façon joyeuse, puisqu'encore une fois, une fois qu'elle a fait cette connexion, elle a pu euh, complètement s'épanouir. Alors, ce qu'il faut retenir de, de, de ce que je vous raconte, c'est que, au final, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, comme le pensait Descartes. On est, nous sommes des cerveaux avec des corps, et notre corps nous permet d'interagir avec le monde. C'est ce qu'on appelle l'expérience sensible du monde et qui est vraiment fondatrice de notre, de, de notre cognition. Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est fondamental. L'autre message que je voulais vous, euh, vous donner, c'est que bah, chaque animal possède sa propre cognition. On peut avoir des intersections, comme avec mon chat, mais il faut bien comprendre que chaque animal, a sa... même s'ils n'ont pas le langage, ils ont leur propre cognition et on peut interagir sur, euh, sur, euh, sur quelques points. Et le dernier message, certainement le plus important, qui est une citation de Gérard Berry, qui est médaille d'or du CNRS en 2016, dont seront une très haute distinction scientifique. Et le message, c'est que l'ordinateur est complètement con. Mais vraiment. Donc, il faut comprendre que chaque GPT, ça peut vous aider, mais ça reste une, une calculatrice qui peut vous raconter à peu près n'importe quoi. <rire> 